তারপরে আমি বহু কষ্টে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই এই আর্মি অফিসার আমাকে হেল্প করেছিল আমার বেরিয়ে আসার ব্যাপারে এটা বাদেও আমি সারাটা বছর প্রায় নয় মাসের রেসিওতে যদি আমি চিন্তা করি যেমন হত্যা হয়েছে তখন আমি আমার অফিসে আমি প্রতিটি পলে পলে নির্যাতিত হয়েছে আমাকে অ্যাভারেজ আমাকে প্রায় প্রত্যেক দিন অনেককে রিসিভ করতে হত এটা একটা নির্যাতন এটা আমি বর্ণনা করতে পারি না এই জন্য যে আমি আমি হিসাব দিলে আপনাদের কাছে হিসাবটা মিলবে না কি অত্যাচার হতে পারে সেটা
ভ্রুটি কথা কাকে বলি কর 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 ত্রাণ কাকে বলি ও গো মৃত্যু থামা জননীর কোলে হাত পেটা শিশু কেমন বাঁচা বেঁচে মরে থাকা ছোট ছোট তুমি মানুষের দল তোমার ঘরেও মৃত্যুর ছায়া গুলিতে ছিন্ন দেহ মন মাটি শিশু মরে গেল যশোর রোডের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছেড়া সংসার সব এলো মেল কাদা মাটি মাখা মানুষের দল কাদা গাদি হয়ে আকাশটা দেখে আকাশে বসত মরাই
অঙ্গে মাটির তীর মমতায় আমার অঙ্গে মাথা যে দেশের নীলম্বর এমন মেলছে পাখা সারাতি জনম সে মাটির ডালে বক্ত ধরি মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে যে নারীর মধ্যে প্রেমিতে আমার রক্ত দোলে যে গৃহ কাপুতে সুখ সারদের দুয়ার খোলে শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাতির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি মুখের হাতির জন্য অস্ত্র ধরি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আকা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাথা যে দেশের নীলম্বর এমন মেলছে পাখা সারাতি জনম সে মাটির ডালে বক্ত ধরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে মোরা নতুন একটি কবিতা লিখছে মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি যে নারীর মধু প্রেমিতে আমার রক্ত জলে যে নারীর মধু প্রেমিতে আমার রক্ত জলে যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে যে নারীর মধু প্রেমিতে আমার রক্ত দোলে যে গৃহ কাপুতে সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে 
সুশান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি And so the memory of what happened there may already be growing dim in many of us. But what did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. It was in villages like this that the Bengali liberation struggle caught fire. And it was in villages like this that the Pakistan army took its revenge. The villagers still speak of it. The men telling their stories of fighting, the children telling their stories of running and hiding. It is the women who are silent, women like Saiba. She is 16 years old, a widow, and pregnant with the child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the Mukti Bahini. He was a commander of the force, you know, in the village. And uh, this army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and uh, crying, you know, trying to hold back her husband. And one of them turned back and raped her in front of her husband, who was uh, forced to sit and watch with guns pointed at him. And later on, she like said many that women she didn't raped by Pakistani soldiers. Saira is in disgrace among her people. Her parents take care of her, but they are certain that no man will ever marry her. Since January, many of the women ravaged by the Pakistani troops have been living in this house. They're being cared for by a government-sponsored women's rehabilitation group. Almost all of the women here are pregnant. They are very young, some only 13 years old. In a few cases, their parents have abandoned them. In others, their husbands have rejected them. About 70 have had abortions, and those who have had their babies plan to give them away. 
Most of the girls here were held prisoner by the Pakistani troops in the army barracks. For weeks, each day, and each night, they were forced to submit to whatever the soldiers demanded. This is Rushanara, 14 years old and seven months pregnant. She was abducted from her home in Dhaka and taken to the army barracks where she remained for three months. She says there were nights when as many as 30 soldiers forced themselves on her. Sheikh Mujib Rahman has said that these women are heroines. But politics, the war, and even the liberation are not really the concerns of these women. They are the innocent victims of war, and the children they bear will share in their grief. This is Liz Traha, NBC News. In Dhaka, Bangladesh. Many of the soldiers who attacked those women are among the 100,000 Pakistani prisoners of war held by India. India has offered Pakistan what it calls unconditional talk. <laughs>